హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే బాగున్నాను మీరు కూడా బాగుండాలనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక హెల్దీ టేస్టీ రెసిపీ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అదేం లేదండి మునగాకు తెలుసు కదా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మునగాకు యూజ్ చేసి కర్రీ అలా చేసుకోవాలో ఇంట్లో టేస్టీగా చూపిస్తాను చూసేయండి మరి ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ టూ త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను ఆనియన్స్ మాత్రం ఫోర్ ఫోర్ యాడ్ చేశాను మీడియం సైజువి ఆనియన్స్ ఎక్కువగా ఉంటేనే ఆ టేస్ట్ బాగుంటుందండి అది మునగాకు అదొక ఘాటు స్మెల్ వస్తుంది కదా అది మనకి అనిపించదు అసలు ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేయడం వలన నార్మల్ మన ఇంట్లో రెగ్యులర్ కర్రీ లాగే టేస్టీగా ఉంటుంది నేను కర్రీ అన్నీ ఒకటేసారి కట్ చేసుకొని చెయ్యను కర్రీ చేస్తూ ఉంటేనే మిగిలినవన్నీ యాడ్ చేస్తాను నాకు అలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఇంకా మీరేం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇది నా ఓన్ రెసిపీ అనే చెప్పచ్చండి ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఎక్కడ అసలు చూడలేదు కానీ చాలా కమ్మగా ఉంటుంది ఇలా చేసుకుంటే మాత్రం ఎందుకంటే మనకి మునగాకు లేతగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది నార్మల్గా ఏ కర్రీలోకి వేసుకున్నా లేతగా ఉన్నప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ఆకు ఏంటంటే కొంచెం డార్క్ గ్రీన్గా ఉంది అంటే కొంచెం ముదురుగా ఉంది సో ఆ ముదురు ఫ్లేవర్ని పోగొట్టడానికి నేను ఒక ఇంగ్రీడియంట్ యూజ్ చేశాను అదేంటో చెప్పేనా మరి కోకోనట్ అండి కోకోనట్లు కోకోనట్ నేను నార్మల్ ఎగ్ కర్రీలోకి మిక్స్ చేశాను అది ఏ టైంలోనో చెప్తాను ఇంకా మనకి మునగాకు వల్ల ఎన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో తెలుసు కదా ఏమంటారంటే అది ఒక పోషకాహార లీఫ్ అనమాట అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన అసలు ఫస్ట్ మన మన వాళ్ళ కంటే ముందు సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళంట ఈ మునగాకుని వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళది కొంచెం పూర్ కంట్రీ కదా ఐ మీన్ వాళ్ళకి ఫుడ్ కూడా ఎక్కువగా పూర్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉంటారు కదా ఫుడ్ కూడా దొరకకుండా వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫుడ్లో యాడ్ చేసుకోవడానికి ఈ మునగాకుని ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళంట తర్వాత అమెరికన్స్ తర్వాత మన ఇండియాకి ఏమంటారు పెరట్లో చెట్టు ఆరోగ్యానికి పనికిరాదు అన్నట్టుగా మన ఇండియన్ మన ఇండియన్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఈ మన హౌజ్లో ఎక్కడైనా కనపడుతూనే ఉంటుంది మునగ మునగ చెట్టు కానీ ఆ మునగాకు మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు అనమాట కానీ ఇప్పుడిప్పుడు రాను రాను మనం ప్రతిదీ ఒక హెల్త్ బెనిఫిట్గా యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం తినే ఫుడ్ అలాంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు దేన్ని వదలలేకపోతున్నాం అనమాట ఎందులో కొంచెం బెస్ట్ ఉన్నా అది ఇంట్లో తెచ్చుకొని యూజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఇప్పుడు నేను కోకోనట్ చూసారా కోకోనట్ టూ త్రీ పీసెస్ తీసుకున్నాను గార్లిక్ యాడ్ చేసి మిక్సీ చేసుకొని ఆనియన్ ఆనియన్ కర్రీలోకి యాడ్ చేసేసాను అది ఫ్రై అయిన తర్వాత కర్రీ అంతా సైడ్కి అనేసి త్రీ ఎగ్స్ తీసుకున్నానండి ఇంత కర్రీకి నేను త్రీ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను మన ఇష్టం మన ఇంట్లో క్వాంటిటీని బట్టి మనం ఎన్ని ఎగ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్ కర్రీ అనేది అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుందండి మార్నింగ్ చేసి పెట్టేసి మనం తినలేము ఇలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా ఎప్పుడైనా ట్రై చేసి చూడండి తినే ముందే చేయాలి ఎగ్ కర్రీ అనేది చూసారా మొత్తం బాయిల్ అయింది ఫ్రై అయింది ఇటు టర్న్ చేసుకున్నాను ఒకటి రెండు సార్లు అది మూత పెట్టేసి బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను ఇంక తెలుసా ఇప్పుడు మునగాకు మనకి నేను ఒక వీడియోలోనే చూశాను మూడు వందల రకాల వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తుంది అట మునగాకు అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే తెలియదు కానీ విటమిన్ ఏ ఉంటుంది పొటాషియం ఉంటుంది తెలుసా విటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది మన స్కిన్కి చాలా మంచిది కదా విటమిన్ సి ఇంకా ఫైబర్ ఉంటుంది ఆ ఆకులో ఫైబర్ కూడా ఉంటుందంట ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి అసలు విటమిన్స్ మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉన్న ఆకు ఏదంటే అది మునగాకేనంట మనకి 
మన చిన్నప్పుడు ఇది తెలుసా లేదా నాకైతే ఐడియా లేదు నేను ఎప్పుడు వినలేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అందరూ అందరూ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి ఇది మనకి చాలా హెల్దీ హెల్దీ ఆప్షన్ మునగాకు రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఇప్పుడు మొబైల్ యూజ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరండి చిన్నపిల్లల నుండి పెద్ద అయ్యేంత వరకు పెద్దవాళ్ళు కూడా మొబైల్ యూజ్ చేయకుండా స్క్రీన్ యూజ్ చేయకుండా మనం అసలు ఒక రోజు కాదు కదా ఒక గంట కాదు కదా ఉండలేకపోతున్నాం సో కళ్ళకి బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి ఈ స్క్రీనింగ్ వల్ల మనం మొబైల్ ఎక్కువ చూడటం వల్ల ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి కదా దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి మనం కంపల్సరీ వారంలో టూ టైమ్స్ అయినా ట్రై చేస్తే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు పప్పు చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎగ్ కర్రీ చేసుకోవచ్చు ప్రతి కర్రీలో యాడ్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మునగ మునగ మునక్కాయలు మనకి ఎంత ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటాయి అలానే ఆకు కూడా మీకు ఏ అన్ అన్డౌటెడ్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు బిర్యానీ మసాలా కొంచెం యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే ఇంకొంచెం టేస్ట్ పెంచడానికి థ్యాంక్